നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആയിട്ട് കെമിസ്ട്രി ആണ് എടുക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി തേർഡ് ചാപ്റ്റർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രാസപ്രവർത്തന വേഗവുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് തരം മാറ്റങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റവും രാസ മാറ്റവും എന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് കെമിക്കൽ രണ്ട് ചേഞ്ചസ് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും രണ്ട് ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനെ കമ്പൈൻ വിത്ത് ക്ലോറിൻ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ക്ലോറിൻ ടു ഫോം ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു രാസപ്രവർത്തനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ റിയാക്ടൻ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റെ മാസവും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാസവുമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം മലയാളം മെഡിക്കാർ അഭികാരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും മാസുകൾ തമ്മിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജനുണ്ട് ക്ലോറിനുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് മാസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഗ്രാം എടുത്ത ക്ലോറിൻ എത്രയാണ് എഴുപത്തൊന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ക്ലോറിൻ എഴുപത്തൊന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നായി അപ്പൊ ഇത് എഴുപത്തി ഒന്നും ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡില് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ മാസ് റിയാക്ടൻസിന്റെ മാസ് റിയാക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ അഭികാരങ്ങൾ അഭികാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് രണ്ടും ഇവിടെ എഴുപത്തി ഒന്നുമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്രയാ പറഞ്ഞത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുപത്തി മൂന്നാണ് ഈ അപ്പൊ അത് രണ്ട് വീക്കിലല്ല എഴുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ നാലിന് എടുക്കുമ്പോ ഇരട്ടിയായി അല്ലെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ എത്ര എടുത്തു എഴുപത്തൊന്നിന് ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്രയാ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വന്നു അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാലും കൂടി കൂട്ടിയ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് റിയാക്ടിന്റെയും പിന്നെ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും മാസ് ഈക്വൽ ആണ് റിയാക്ടന്റെ മാസ് ഇവിടെ എഴുപത്തൊന്നും രണ്ടും എഴുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനും എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടും നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റും ആൻഡ് റിയാക്ടൻസും അഭികാരങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഇത് സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണ് ഇനി അടുത്ത പേജിൽ അടുത്ത പേജിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് ഗിവൺ ബിലോ അത് ടേബിൾസ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അതിന്റെ മാസ് ആൻഡ് ദ റിയാക്ടൻസ് രണ്ടും മാസിന്റെയും മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് വെൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ടു സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി ചേർന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രോ ക്ലോ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവണില്ലേ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിന്റെയും ഹൈഡ്രജന്റെയും ക്ലോറിനും രണ്ടും പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും റിയാക്ടന്റെയും മാസ് സെയിം ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് പതിനാറ് രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് എത്രയാ പതിനെട്ട് ഇവിടെ ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജനും രണ്ടിന്റെയും മാസ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ പതിനാറാണ് മാസ് എങ്കിൽ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനെട്ട് അല്ലെ അതുപോലെ നാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ നാല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇരട്ടിയായി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് നാല് എത്രയാ മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി കൂടി വാട്ടർ ആവുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടി ആവുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിൻ ഇതിൽ രണ്ടിലും എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാസും ഏതിന്റെ മാസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ
പഠിക്കാൻ വിധം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചത് അതിൽ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എഴുതുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാസും റിയാക്ടന്റെ മാസും അഭികാരങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെയും മാസ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്പൊ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനില് മാസ് ഇസ് നൈതോ ക്രിയേറ്റഡ് മാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നില്ല ദിസ് ലോ ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ദ മാസ് അപ്പൊ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ മാസ് കൂടുന്നുമില്ല കുറയുന്നുമില്ല നമ്മൾ ക്രിയേറ്റും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഇനി ഈ ലോ വാസ് പ്രപ്പോസ് ബൈ ദ സയന്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ലോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം പ്രസ്താവിച്ചത് ആന്റോയിൻ ലവോസിയും ആന്റോണിൻ ലവോസിയ ആണ് ഇത് ഈ നിയമം കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ്താവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അതായത് അഭികാരങ്ങളുടെ ആകെ മാസം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ മാസം തുല്യമാണ് ഇതാണ് ഈ തിയറിയുടെ പറയുന്നത് അല്ലെ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം മാസ് നിർമ്മിക്കുന്നില്ല നശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഭികാരങ്ങളുടെ ആകെ മാസം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആകെ മാസം തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഓരോ മൂലകത്തിലെയും അഭികാര ഭാഗത്തെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പന്ന ഭാഗത്തെ ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് ഇതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിനും പിന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രി എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻ ആൻഡ് മാസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടന്റെയും പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും മാസിന് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല സെയിം ആണ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ സംരക്ഷണ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ആളാണ് ആന്റോയിൻ ലാവോസിയോ ഇത്രയാണ് അതിന് പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാലൻസിങ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് രാസ സമീകരണം രാസ സമീകരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ബാലൻസിങ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ബാലൻസിങ് നടക്കുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ട് മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡും ആണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതില് മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡില് ഇവിടെ ഈ പേജിൽ കാണുന്നില്ലേ എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ഒ ആണ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു എം ജി ഒ ശരിയാണോ അവിടെ ഇത് ബാലൻസിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എം ജി ഒ ഒരെണ്ണം എം ജിയിൽ എത്ര ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഒന്നാണ് ഒ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എം ജി ഒന്നും ഓക്സിജൻ രണ്ടുമാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അതിന്റെ ഇത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് എം ജി ഒ മാഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ഒ എല്ലാം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എം ജിയും ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ശരിയാവൂ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ടുണ്ട് ഈ ഓക്സിജൻ രണ്ടുള്ളത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഓക്സിജൻ ഒന്നായി കുറയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റില് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള അതേ തന്നെ എണ്ണ മാസ് വേണം അതിൽ ലോ ഓഫ് എന്താ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ദ മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടും മാറ്റാനോ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ആയാലും റിയാക്ടന്റെ ആയാലും അഭികാരങ്ങളുടെ ആയാലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആയാലും മാസിന് മാറ്റം വരരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റിൽ വന്നപ്പോ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ വന്നപ്പോ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളത് എങ്ങനെയാ മാറ്റുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി എങ്ങനെയാ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ
ബാലൻസിംഗ് ശരിക്കും ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചേർക്കേണ്ടത് ആറ്റംസിന്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഓ ടു എന്നുള്ളത് ഓ ആണ് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ ആറ്റമിന്റെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു കുറയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ ബാലൻസിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കൂടുതലില്ല അത് അത് ഇടുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇടയിൽ നമ്പറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോ എമ്മിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എം ടു അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടു അങ്ങനെ ഇടയിൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഇടതുവശത്ത് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പുറത്ത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാലൻസിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിന്റെ നമ്പർ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇനി ആ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല താഴെയും ഇട്ട് ഇപ്പൊ എം ജിക്ക് ഇവിടെ താഴെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല താഴെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടതുവശത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്ന നോക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും കേട്ടോ എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു എം ജി ഒ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കാം ഇങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഇനി അതിലെ നമ്പറുകൾ എം ജി എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി ഈ എണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം ഒന്ന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ മതി എം ജി ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ എം ജി ഒന്നും ഓക്സിജൻ ഒന്നും പ്രോഡക്റ്റിൽ അല്ലെ ഉൽപ്പന്നത്തില് എം ജി ഒന്നും ഓക്സിജൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എണ്ണം ശരിയാണോ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്നുമാണ് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ രണ്ട് എടുത്ത് ഒന്നാം ഇവിടെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സുഖമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല കാരണം ഓക്സിജന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന്റെ ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഇതിനെ രണ്ടാക്കുമ്പോ നോക്കാം എം ജിക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടതുവശത്ത് ഈ സൈഡിലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ടു എം ജി ആയി ആദ്യം നമ്മൾ ബാലൻസിംഗ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ശരിയായോ എന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇനി ശരിയാവോ ഇവിടെ എം ജി രണ്ടെണ്ണായി ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണായി പക്ഷെ എം ജി ഒ ഉള്ളു രണ്ടും ഓരോന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വശത്ത് ഈ എം ജി ഒയ്ക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്ത് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എം ജി എം ജിയും രണ്ടെണ്ണായി ഓക്സിജനും രണ്ടെണ്ണായി അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്ടീവ് ശരിയായില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണിത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കൂട്ടാനേ പറ്റുള്ളൂ അതും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടതുവശത്താണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എം ജിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഇവിടെ ഓക്കെ ആയി രണ്ടും തുല്യായി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നൊന്നുള്ളൂ രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ടും തന്നെ വരണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനെ ഇടയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതില്ലേ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വോട്ട് ഈസ് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് The equalizing the number. Can I learn? Equalizing the number. Equalizing the number of the atom of each element in a more in the each element in molecules in the reactant side and that in the product side is called balancing the equation. So what is balancing equation? In the other balancing equation. ഒരു രാസസമവാക്യത്തിലെ അഭികാര മലയാളം മീഡിയക്കാർ നോക്കാട്ടോ ഒരു രാസസമവാക്യത്തിലെ അഭികാ അഭികാരക ഭാഗത്തെ തന്മാത്രകളിലെ ഓരോ മൂലകത്തിന്റെയും ആറ്റങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണവും ഉൽപ്പന്ന ഭാഗത്തെ തന്മാത്രയിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണവും തുല്യമാക്കി എഴുത
സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും എന്താണ് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക് പ്ലസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർന്നപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്ന സിങ്ക് ക്ലോറൈനും പിന്നെ ഹൈഡ്രോജനും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയെ നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിങ്കും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറിനും അല്ലെ ഇത് രണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിനും ഹൈഡ്രോക്ലോറൈനും സിങ്കും കൂടി ചേർന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ല സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാകും ഇനി അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസിങ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബാലൻസിങ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം സിങ്കും ഹൈഡ്രോ രണ്ടിന്റെയും ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം എന്തിനാണെന്നറിയാം ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നടുക്കൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സിങ്കിന്റെ നമ്പർ എഴുതുക സിങ്കിന് എത്രയാ നമ്പർ ഉള്ളത് ഒന്നാണുള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിങ്ക് ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് ക്ലോറിൻ ഒന്ന് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡിൽ വന്നപ്പോ സിങ്ക് എത്ര എണ്ണുണ്ട് ഒരെണ്ണം തന്നെയാ അല്ലെ ക്ലോറിൻ എത്ര എണ്ണുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടെണ്ണം ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിയായി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിങ്ക് ഒരെണ്ണം തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും പ്രോഡക്റ്റിലും ഉൽപ്പന്നത്തിലും ഒന്നും തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സിങ്കിന് നമ്മൾ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എളുപ്പല്ലേ സിങ്കിന് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട പക്ഷെ എച്ച് സി എൽ ഇത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എച്ചും ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ ക്ലോറിനും ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ താഴെ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ ഇവിടെ കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഇടത് വശത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ എത്ര രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പൊ സെഡൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് ടു എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് രണ്ടെണ്ണായി ക്ലോറിനും രണ്ടെണ്ണായി അപ്പൊ ശരിയായോ ഇപ്പുറത്തും സെഡ് എൻ ഒരെണ്ണം സി എൽ രണ്ട് എച്ച് രണ്ട് ഇവിടെയും എന്താണ് സെഡൻ ഒന്ന് തന്നെയായി എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സി എലും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഈ പുറത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ് കേട്ടോ എച്ചും രണ്ടെണ്ണാണ് സി എലും രണ്ടെണ്ണാണ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റില് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കണം കേട്ടോ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു എച്ച് ടുവും ഒ ടുവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോ എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജന്റെ രണ്ടെണ്ണം ഓക്സിജന്റെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂടുമ്പോ എച്ച് ടു ഒ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നത്തില് പ്രോഡക്റ്റില് എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എച്ച് ടുവും ഒ ടുവും കൂടി കൂട്ടുമ്പോ എച്ച് ടു ഒ രണ്ടിന്റെയും നിങ്ങൾ നമ്പർ എഴുതാം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്പർ എഴുതാം ഇത് പോരെണ്ണം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓരോന്നിനും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തോ അപ്പൊ എച്ചിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഒരെണ്ണം ഉള്ളു ആ ഒരെണ്ണം മാത്രം നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിജനെ രണ്ടാക്കണം രണ്ടാക്കണ്ടേ ഓക്സിജൻ രണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്സിജന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടോളൂ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലെ പുറത്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ടു എച്ച് ടു ആയി ടു എച്ച് ടു ആയി അപ്പോ അപ്പോഴും നോക്കി ശരിയായോ എന്നുള്ളത് എച്ച് ടു ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി എച്ച് എത്ര എണ്ണായി നമ്മളിവിടെ പുറത്തെ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനും ബാധകമാണ് അപ്പൊ എച്ച് ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലെണ്ണായി ഓക്സിജൻ എത്ര എണ്ണായി രണ്ട് ഇൻറ്റു സി ഓക്സിജൻ അല്ലെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പൊ 